പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏവർക്കും ടൂട്ട് ഫോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ ഒരു ലെക്ചർ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ലെക്ചറാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന ലെക്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ എന്നത് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് ഡേറ്റ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടറിനെ ഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഡേറ്റയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് മീനിങ്ങുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പലതരം ഫാക്ടേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മേ കണ്ടെയിൻ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ക്യാരി എനി സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റകളുടെ കളക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡേറ്റ എന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ കളക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്നും പറയും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക സോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റിലും ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് സോ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ ആകാം അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് ഡേറ്റ ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഡേറ്റ ആകാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് ഡേറ്റാസ് വേണമെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റാസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സോ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ വേ ഓഫ് ഓർഗനൈസിങ് ദ ഡേറ്റ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ വേ ഓഫ് ഓർഗനൈസിങ് ദ ഡേറ്റ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഈ ഡേറ്റാസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡേറ്റാസിനെ അടുക്കി പറക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൺസെപ്റ്റിലൂടെയാണ് സോ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ ഡേറ്റ ഓർഗനൈസേഷൻ management and storage format that enable efficient access and modification of data adallengil namukku ingane parayam data structure is a collection of data value relationship among them and the function or operation that can be applied to a data so innathe logathu ettom pradhanyamulla oru topic aanu data structure ennu parayna topic ഈ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ സി എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി പി എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ജാവ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ലാംഗ്വേജിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡേറ്റയെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഡീജർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിങ് ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റയെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ സി ലാംഗ്വേജിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് സി ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സി ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ഇൻഡീജർ ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ കണ്ടു അതിനുശേഷം അറേ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെയും നമ്മൾ കണ്ടു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരേപോലെയുള്ള ഡേറ്റാസിനെ കൺസിക്യൂട്ടീവ് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറിയിൽ അടുക്കി പറക്കി വെച്ചുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ഫോർമേഷൻ നമുക്കുണ്ടാക്കാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അതുമല്ല സി ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ക
ഇതിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ എന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാ ടൈപ്പുകളെയാണ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ സി ലാംഗ്വേജാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡീജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റയെ നമുക്ക് കാണാം ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റയെ കാണാം ഫ്ലോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റയെ കാണാം ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റയെ കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റാസിനെയാണ് അതായത് ഓൾറെഡി ഒരു ലാംഗ്വേജിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റാസ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ സി ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്തോളം പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ ക്യാരക്ടർ ഫ്ലോട്ട് സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ഡബിൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റാസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റാസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യൂസറിന് തന്നെ പുതിയതായിട്ട് ചില ഡേറ്റാസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റാസിനെ ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പുകളെന്നോ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റാസ് എന്നോ നമുക്ക് വിളിക്കാം സോ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നു പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നും നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നും ഇനി നോക്കുക നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ആ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ലീനിയർ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും നോൺ ലീനിയർ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും സോ ലീനിയർ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള അടുപ്പിച്ചുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിലായിരിക്കും ലീനിയ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനകത്ത് ഡേറ്റാസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സോ ഈ ലീനിയ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അറേ എന്ന ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ സോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇനി വരുന്ന ലെക്ചേഴ്സിൽ ഈ ഓരോ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും എങ്കിലും ഓരോ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയുകയാണ് അറേ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ എന്നത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരേപോലെയുള്ള ഡേറ്റാസിനെ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഒറ്റ ലേബിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അറേ എന്ന ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡേറ്റാസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നാൽ ഡേറ്റായെ എൻ്റർ ചെയ്യാനും ആ ഡേറ്റായെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ആ പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ടോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒറ്റ പോയിൻറ്റിലൂടെ മാത്രം ഡേറ്റാസിനെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും അതേ പോയിൻറ്റിലൂടെ തന്നെ ഡേറ്റാസിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അതിനെ ടോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും മാത്രവുമല്ല സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആയിരിക്കും സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ക്യൂവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക അതായത് ആദ്യം വരുന്നയാൾക്ക് ആദ്യത്തെ സർവീസ് നൽകുക ഇൻ എ സിമിലർ വേ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റാസിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അതായത് ഡേറ്റായെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ ഒരു പോയിൻറ്റും ഡേറ്റാസിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ ഡേറ്റാസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓർഡറുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡേറ്റായെ റിമൂവ് ചെയ്യുക റെയർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡേറ്റാസിനെ ആഡ് ചെയ്യുക സോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതാണ് സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് കാണാം ലിങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കൺസിക്യൂട്ടീവ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലല്ലാതെ എന്നാൽ ലീനിയർ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഡേറ്റാസിനെ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ്
ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് നോഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും ഒടുവിലിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെ നമുക്ക് ചൈൽഡ് നോഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം സോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇനി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ട്രീ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ട്രീ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ തന്നെ സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഗ്രാഫ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡേഡ് പെയർ എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഓർഡേഡ് പെയറിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇതാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസ് സോ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്നും നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്നും പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇൻഡിജർ ക്യാരക്ടർ ഡബിൾ ഫ്ലോട്ട് സ്ട്രിങ് ഇതെല്ലാം പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ലീനിയ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്നും നോൺ ലീനിയ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്നും ലീനിയ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൺസിക്യൂട്ടീവ് മെമ്മറിയിലായിരിക്കും ഡേറ്റാസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫാഷനിലായിരിക്കും ഡേറ്റാസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഈ ലീനിയ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അറേ സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ ആൻഡ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ട്രീ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനകത്ത് വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏത് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും ലീനിയ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും നോൺ ലീനിയ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ഡിലീഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ സെർച്ചിങ് ആണ് നാലാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ട്രാവേഴ്സിങ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് മെർജിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇൻസേഷൻ ഡിലീഷൻ സെർച്ചിങ് ആൻഡ് ട്രാവേഴ്സിങ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ഡേറ്റായെ എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ഡേറ്റയെ റിട്രീവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക സെർച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാസിനെ ഈ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ മുതൽ അവസാനത്തെ ഡേറ്റ വരെ ഓരോ ഡേറ്റയിലൂടെയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെർജിങ് ആണ് അതായത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം സുപ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ വരുന്ന ലെക്ചേഴ്സിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ലീനിയ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും നോൺ ലീനിയ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലെക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ബി സി എ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും എം സി എ ആണെങ്കിലും അതല്ല എൻജിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആണെങ്കിലും ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിനെ ഒഴിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല സോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ വരുന്ന ലെക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യും ഈ ഒരു ലെക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായി എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സി